un país que todos sabemos es importante en el contexto europeo, que sin embargo es algo desconocido para muchas personas que habitan del otro lado del mapa. En este video intentaremos plantear algunas suposiciones sobre el presente y sobre todo el futuro de esta nación eslava. Los altibajos han sido una constante en la historia polaca. Tanto es así que de ser el estado más grande de Europa pasó a depender de otros. En el siglo XVI, en el mapa de Europa, el reino polaco-lituano ocupaba un territorio que se extendía desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Era una verdadera potencia. La Gran Polonia fue un país que comprendía varias religiones y etnias. En su territorio se hablaban varios idiomas que fueron cayendo en desuso conforme las élites sociales se polonizaban. Aunque la fama se la llevó la francesa, la primera constitución europea no fue la que surgió tras la revolución de 1789. Si exceptuamos la efímera República de Córcega, la primera constitución moderna de Europa y segunda del mundo tras Estados Unidos fue la de Polonia, proclamada el 3 de mayo de 1791, cuatro meses antes que la de Francia. Pero hace dos siglos empezó el periodo que podríamos considerar el de la caída polaca. Durante 150 años tuvieron que soñar con algo que para otras naciones era una obviedad, la independencia. polacos querían un estado propio porque eran una nación consolidada. La realización de esos sueños llegó tras la primera guerra mundial, la borró luego la segunda y después de ella debido a los acuerdos de Yalta, Polonia cayó en una cuasi soberanía de la que se liberó hace apenas unos años. Tras la caída del comunismo en Polonia siguió un proceso de liberalización económica con el modelo capitalista occidental de la década de los 90. Este proceso aquí tuvo un relativo éxito ya que la privatización de pequeñas y medianas empresas y la ley para la creación de otras alentó el desarrollo del sector privado hoy motor principal del crecimiento económico. Hoy podemos decir que la economía polaca se encuentra en un periodo de gran crecimiento que incluye los principales sectores de la economía, servicios, industria y construcción. Conforme a los pronósticos del Banco Nacional de Polonia, el incremento de las inversiones extranjeras como también del consumo constituyen un gran factor de crecimiento del Producto Bruto Interno. También se puede observar el gran incremento de las exportaciones 
y debido al crecimiento de la demanda interna de las importaciones. El rápido incremento económico está acompañado por un alto nivel de empleo. La de Polonia fue la primera economía comunista en Europa que terminó su recesión y volvió a crecer en la última década del siglo XX. Desde 1992, la economía polaca ha gozado de una recuperación acelerada y las inversiones extranjeras han superado los 50 mil millones de euros. Por eso que en los ámbitos económicos del Este ya se empieza a mencionar a Polonia como la nueva locomotora de la región, un mote que solo solía ostentar Alemania. Es visible en los entornos urbanos el desarrollo económico de los últimos años y las crecientes muestras de confort y sofisticación. En un pueblo acostumbrado a la austeridad, esto es más que llamativo. que está a la vista ya lo hemos compartido. Podemos abrir debate en comentarios y enriquecer este contenido con datos que ustedes puedan aportar con el fin de profundizar nuestros conocimientos. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la economía polaca, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.